हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद जसमीत दिस इज़ जसमीत कॉल तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स पेडागोजी का एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स की हम डिस्कस करेंगे तो अगर आप सी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी स्टेट रिलेटेड टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या फीचर्स हैं मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है डाटस मैथमेटिकल लैंग्वेज डिफर्स अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम इट्स नेम लाइक नंबर्स एंड न्यूमरल्स फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर यानी कि जो मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है ना वो हमें कॉन्सेप्ट को डिफर करती है उसके नाम से जैसे कि मान लो नंबर्स और न्यूमरल ये दोनों अलग चीज़ें हैं ठीक है और इसके बारे में मतलब बींग अ टीचर आपको पता होना चाहिए तो ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि नंबर और न्यूमरल में क्या डिफरेंस होता है अगर आपको पता है या नहीं इसके ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट नेक्स्ट इज फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है ठीक है तो ये दो मीनिंग अलग अलग है ना तो इनका मतलब भी अलग अलग ही है तो ये कॉन्सेप्ट को अलग करते हैं उनके नेम से ठीक है फिर आता है सम वर्ड्स फ्रॉम सिंपल लैंग्वेज आर यूज इन डिफाइनिंग मैथमेटिकल टर्म्स कुछ वर्ड्स जो होते हैं हमारे सिंपल लैंग्वेज के तो वो जो है वो डिफाइन करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स को फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट की बात करूं तो वो मतलब काफ़ी मैथमेटिकल और भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं जैसे कि मैं रूट की बात करूं तो रूट जो है वो हमारा तीन ऐसे चीज़ों को बता सकता है यानी कि रूट ऑफ इक्वेशन भी हो सकता है या स्क्वायर रूट भी हो सकता है या क्यूब क्यूब रूट भी हो सकता है तो यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंपल लैंग्वेज के होते हैं जो कि मैथमेटिकल टर्म्स को डिफाइन करते हैं रूट ये डिफाइन करता है ठीक है अ सर्टन थाट कैन ऑल्सो बी नेम्ड और प्रेजेंटेड इन मैनी काइंड यानी कि एक चीज़ और एक थाट अगर एक आइडिया मेरे को प्रेजेंट करना है उसको भी मैं अलग अलग तरीकों से कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ऐड करवाना है नंबर को तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ऐट द नंबर या मैं बोल सकती हूँ फाइंड द वैल्यू या मैं बोल सकती हूँ हाउ मैनी देर आर इन टोटल एट्सेट्रा तो ये सब चीज़ें मैं बोल सकती हूँ कि सेम थाट को रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट आता है हमारा कि मैथमेटिक्स यूज सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स यानी कि मैथमेटिक्स जो है ना वो सिंबल्स यूज़ करता है रादर देन वर्ड्स तो जैसे ऑपरेशनल सिंबल्स हो गए हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड और स्पेशल सिंबल्स जैसे कि परसेंटेज इक्वल टू ये सब ठीक है तो नेक्स्ट आता है अब हमारा कि इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स अब मैथमेटिकल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो लेटर्स हैव स्पेशल यूजेस लेटर का थोड़ा स्पेशल यूजेस होते हैं जैसे कि मैं बात करूँ एल्फाबेट्स तो एल्फाबेट्स का मान लो ए बी सी है स्टार्टिंग के तो ये कॉन्स्टेंट के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर ठीक है अल्फाबेट से एक आई जे के आई जे के आपने देखा होगा ये पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमें रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे करते हैं और जो एंड ऑफ अल्फाबेट्स हैं यानी कि एक्स वाई जेड तो ये हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं बस ये कोई रूल्स नहीं है बट ये कन्वेंशन है जो कि ज़्यादातर होता है ठीक है तो ये भी एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में आया नेक्स्ट इज समाइम्स ब्रीफ लैंग्वेज इज यूज इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज कहीं बार ब्रीफ लैंग्वेज भी यूज होती है जैसे कि जी लिख देते हैं ग्राम को और हम लिख देते हैं सी एम एस लिख देते हैं सेंटीमीटर्स को तो जबकि देखा जाए तो ये करेक्ट नहीं है जबकि करेक्ट क्या होता है कि ग्राम को हम जी लिखते हैं ये हम इसका सिंबल है ना कि शॉर्ट है तो सेंटीमीटर को हम सी एम लिखते हैं इसका सिंबल है ना कि ये इसकी आ, मतलब कोई ये शॉर्ट फॉर्म या ब्रीफ में नहीं लिखा हुआ इसको ये इसका सिम्बल है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो इन मैथमेटिक्स टू मेनटेन द एक्यूरेसी ऑफ थाट थाट की एक्यूरेसी जो आप सोच रहे हो उसकी एक्यूरेसी बनाने के लिए उसको इंक्लूड करने के लिए प्रॉब्लम में एंड टू मेंटेन द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्ड करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट मेथड तो एक स्पेशल मेथड या स्पेशल या इम्पॉर्टेंट मेथड से अगर हमें करना हो ऐसे तो सोल्यूशन जो है उसको स्टेप में लिखा जाता है अगर हम एक एक्यूरेसी बना रहे हो थाट में क्या चीज़ लिख रहे हैं तो उसको हम स्टेप्स में लिखते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है लाइक अदर लैंग्वेजेस अदर लैंग्वेजेस की तरह भी मैथमेटिक्स की जो है अपनी ग्रामर है तो ग्रामर कैसे होती है जैसे कि नाउन वर्ब ये सब होता है उसमें कैसे होता है अब हम देखें कि नाउन कैन बी एक्सप्रेड विद द एक्सप्रेशन विद नंबर्स नंबर्स जो हो गए वो हमारे एक तरीके से नाउन हो गए वन टू थ्री फोर ये क्या हो गए नाउन हो गए फिर मैं बोलूँ वर्ब जो है वो हमारी इज इक्वल टू या फिर इन के जो साइन होते हैं ग्रेटर दैन लेस दैन ये सब ठीक है फिर प्रोनाउन की मैं बात करूँ तो एक्स वाई जेड जो कि हमारे नंबर्स के या मतलब नाउन के अगेंस्ट यूज होते हैं किसी की एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ के बार बार ना लिखें तो हम उसको तो नाउन बोलते हैं ना तो उसको मतलब बार बार ना ल
अ स्टेटमेंट मे बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज एक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बट नॉन सेंस होगी वो मैथमेटिक्स में जैसे कि मैं बोलूँ दीज टू पॉइंट्स आर पैरल तो ये वैसे तो ग्रामेटिकली करेक्ट है इंग्लिश में लेकिन क्या दो पॉइंट्स का भी पैरल हो सकते हैं तो हमारे लिए मैथमेटिक्स की बात करूँ तो ये इलॉजिकल है ठीक है दिस ट्राइंगल इज पैरल तो ट्राइंगल का भी पैरल नहीं होता वैसे ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है लेकिन हमारी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत है ठीक है नेक्स्ट आता है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट स्टेबल लैंग्वेज तो ये जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है वो कोई स्टेबल लैंग्वेज नहीं है ये डेवलपिंग है यानी कि ये बढ़ती रहती है डेवलप होती रहती है अब जैसे मैं बात करूँ एक पॉलीगन जिसकी नाइन एजेस हैं उसको हम पहले इनागन इना इनागनन बोलते थे लेकिन अब इसको ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते अब इसको क्या बोलते हैं नोनागन बोलते हैं तो ये चीज़ जो है ये मतलब चेंज होती रहती है ठीक है तो ये डेवलपिंग लैंग्वेज है रैदर देन ये हमारी कि एक स्टेबल लैंग्वेज है ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन जोमेट्री अब जोमेट्री में कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है ये देखेंगे तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जोमेट्री आर इंट्रोड्यूस बाय यूक्लिड अब ये जो कॉन्सेप्ट है जोमेट्री के वो किसने दिए यूक्लिड ने दिए और किसी बुक में दिए उसकी फेमस बुक एलिमेंट्स में दिए ये चीज़ें याद रखनी है इट वॉज रिटन इन थ्री हंड्रेड बी सी थ्री हंड्रेड बी सी में ये लिखा गया ठीक है फिर इन दिस बुक ही हैड इंट्रोड्यूस द बेसिक टर्म्स ऑफ जोमेट्री एंड दे डेफिनेशन यानी कि इस बुक में उसने जोमेट्री की जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो बताई और उनकी डेफिनेशन दी ठीक है जैसे कि ये कुछ टर्म्स हो गई पॉइंट हो गया लाइन हो गई स्ट्रेट लाइन हो गई क्या होती है सर्फेस क्या होता है प्लेन सर्फेस क्या होता है एंगल क्या होता है पेंडिकुलर क्या होता है सर्कल क्या होता है तो ये सब चीज़ें उसने दी आफ्टर डिफाइनिंग द बेसिक टर्म्स इन बेसिक टर्म्स को डिफाइन करने के बाद यूक्लेड हैज लेट डाउन सर्टन एजम्पन्स या एक्जियम्स बोलते हैं उसको ठीक है कुछ एजम्पन्स दी जिसको हम मैगजिम्स बोलते हैं फाइव ऑफ दीज एजम्पन ही नेम्ड एज पॉस्टुलेट्स पांच जो थी उनको उन्हें पॉस्टुलेट का नेम दिया और जो रिमेनिंग फाइव थी उनको कॉमन नोटेशंस बोला ठीक है फर्दर ही अप्लाइड द पॉस्टुलेट्स एंड नोटेशन नोशंस ये पॉस्टुलेट्स और नोशंस को लेकर उसने क्या किया आगे थ्योरम्स प्रूव करी ठीक है हाउ एवर लेटर ऑन शॉर्टकमिंग्स वर फाउंड एंड मॉडिफाइड इन द डेफिनेशन गिवन बाई हेम यानी कि कुछ शॉर्टकमिंग्स या कुछ लिमिटेशन आई इसमें तो वो जो है उसने बाद में उन डेफिनेशन को मॉडिफाई भी कर दिया ठीक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट ही प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर न्यू टर्म्स उसने नए टर्म्स के लिए कुछ बेसिस प्रोवाइड किया डेफिनेशन प्रोवाइड किया एजम्पन्स प्रोवाइड करी एक बेस प्रोवाइड कर दिया तो लैंग्वेज जो आज है हमारी मैथमेटिक वो जोमेट्री की वो दैट इज बिकॉज ऑफ यूक्लिड क्योंकि उसने बेस प्रोवाइड करा था ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन अभी डेफिनेशन है क्या इसकी भी तो डेफिनेशन की भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना तो वो हम देखते हैं अब इसमें तो डेफिनेशन ऑफ अ टर्म इज स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द टर्म यानी कि डेफिनेशन वो होती है उस टर्म की जो कि उसको एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि डिस्क्राइब करती है उस पर्टिकुलर टर्म को इन मैथमेटिक्स वी हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ मैंशनिंग डेफिनेशन यानी कि मैथमेटिक्स में हमें वी हैव टू पे अटेंशन हमें पे अटेंशन करना पड़ता है कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जब डेफिनेशन हम लिख रहे हैं ठीक है अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेफिनेशन एक गुड डेफिनेशन किसको बोलते हैं तो गुड डेफिनेशन को बोलते हैं इट मस्ट भी कॉन्साइज कॉन्साइज होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए यानी कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको ठीक है इट मस्ट इन्वॉल्व बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट बेसिक प्रॉपर्टीज दो बस उसकी ऑब्जेक्ट की और किसी कॉन्सेप्ट की ठीक है इट शुड इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव डेरीवेशन तो उसमें ऐसा मतलब ऊपर से ऊपर से बताना है कि उसके अंदर भी डेफिनेशन मतलब जैसे डेफिनेशन में से भी आपकी डेफिनेशन निकल आ सकती है ठीक है यानी कि उसको भी एक्सटेंसिव डेराइव करना पड़े तो डाइट इज कम्प्लीटली ओके ठीक है तो इट मस्ट बी कंप्लीट इसको कंप्लीट होना बहुत जरूरी है यानी कि ये नहीं कि आधी अधूरी डेफिनेशन हो उसको पूरा डिफाइन भी ना कर दियो ठीक है इट मस्ट डिस्क्राइब एग्जैक्टली द टर्म बीइंग डिफाइंड नथिंग मोर देन नथिंग लेस यानी कि ना तो कम ना ज़्यादा एग्जैक्टली जो वो चीज़ है उसको डिफाइन करना ओके जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि रेक्टेंगल इज अ क्वारिलेटरल ऑल फोर ऑफ विद हुज एंगल्स आर राइट एंगल्स ठीक है तो ये एक गुड डेफिनेशन है क्योंकि इसमें मेन मेन चीज़ें बता रखी हैं पूरे डेफिनेशन वहाँ पर क्या हुई कि अ रेक्टेंगल इज अ पैरलोग्राम इन विच डाइंगल्स हैव द सेम लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स इट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल अब ये अब वो सर्कल में इंस्क्राइब्ड हो या फिर क्या हो वो बेसिक चीज़ है ही नहीं वो कौन साइज है नहीं यानी कि इसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड इट्स एरिया इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेंट साइड तो ये सब चीज़ें हमें बताने की जरूरत ही नहीं है तो ड
और उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें और डिराइव होंगी यानी कि वो किसका पार्ट है और उसके पार्ट्स क्या हैं जीनस मतलब एक उसका ऊपर वाला पार्ट और स्पीशीज यानी उसके अंडर जो पार्ट्स हैं सब पार्ट्स ठीक है तो द क्वान्टिफायर्स इन अ गुड डेफिनेशन मस्ट भी एक्सप्लिसिटली एंड क्लियरली स्टेटेड स्पीशीज यानी कि अब जो वही है कि क्वान्टिफायर्स भी अगर हम दे रहे हैं तो एक गुड डेफिनेशन में मस्ट भी वो जो है वो अच्छे से क्लियरली जो है वो स्टेट करें स्पीचर्स को यानी कि अच्छे से वो सब पार्ट्स उसके बताएं ठीक है अब द टर्म ऑफ डिफाइंड मस्ट बी अंडरलाइन यानी कि डेफिनेशन जो टर्म जिसको आप डिफाइन कर रहे हो उसको अंडरलाइन जरूर करो ठीक है इट मस्ट कंटेन ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इट मस्ट नॉट कंटेन ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यानी कि सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी देने की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रही है इन वो जो बिल्कुल नेसेसरी नहीं होती है अनडिजायरेबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं देनी है ठीक है ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज मस्ट बी स्पेसिफाइड प्रिसाइसली सारी बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रिसाइसली हमें पता हो फिर आता है हमारा लैंग्वेज एंड ग्रामर ऑफ मैथमेटिक्स अब ये लैंग्वेज और ग्रामर क्या है मैथमेटिक्स का तो चलिए देखते हैं अब पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है इसके अंदर ही हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही ठीक है द स्टेटमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स आर सपोज टू बी प्रिसाइज यानी कि जो स्टेटमेंट्स होती है ना मैथमेटिक्स की दैट आर सपोज टू बी प्रिसाइज एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए इट इज पॉसिबल टू अचीव ओनली इफ लैंग्वेज इज फ्री फ्रॉम वेगनेस एंड एम्बिगुटीज यानी कि लैंग्वेज में कोई वेग नहीं होना चाहिए या एम्बिगुटीज यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ठीक है क्लियर होनी चाहिए जैसे फॉर द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स न्यूमरल जो है इज अ न्यू पार्ट ऑफ स्पीच अलॉन्ग विद नाउन वर्क कंजंक्शन यानी कि अगर एक मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो न्यूमरल एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन तो नाउन तो है ही है साथ में एक न्यूमरल भी जुड़ जाता है इसमें ठीक है अब यूज ऑफ वर्ड एंड अगर मैं एंड का यूज देखूँ कि एंड कैसे यूज होता है तो एंड होता है हमारा टू नाउन को लिंक करने के लिए जैसे मैंने बोला थ्री एंड फाइव आर प्राइम नंबर्स ठीक है और किस लिए यूज होता है हमारा कि टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर जैसे थ्री इज अ प्राइम नंबर फाइव इज अ प्राइम नंबर या या फिर मैं बोलूँ टू इज़ एन इवन नंबर एंड वन इज़ एन ऑड नंबर तो ऐसा भी हो सकता है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है या दो नाउन्स को ज्वाइन करती है फिर नेक्स्ट आता है कि इज कहाँ यूज़ होता है हमारा टू टू रिप्लेस द वर्ड इक्वल्स इक्वल्स को हटाने के लिए इज़ यूज़ होता है यानी कि फाइव इज द स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव इसको मैं लिख सकती हूँ फाइव इज इक्वल टू दू ट्वेंटी फाइव अगर सिम्बॉलिक लैंग्वेज में लिखूँ तो तो इस तो यहाँ यूज़ हुआ कि एक तरीके से इज इक्वल टू ठीक है एज एन एडजेक्टिवल फेस कि जैसे मैं उसकी एडजेक्टिव बता रही हूँ कि फाइव इज लेस देन टेन तो उसका फीचर बता रही हूँ ना एक तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ तो इसलिए यहाँ यूज होता है फिर एज एन एग्जाम्पल ठीक है जैसे अब फाइव इज अ प्राइम नंबर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए करा कि फाइव इज अ प्राइम नंबर तो फाइव फाइव ही प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब यह है कि फाइव एक एग्जाम्पल है प्राइम नंबर का ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि द फेज इज लाइक द स्क्वायर रूट ऑफ एक फेजेस होगी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस टू टाइम्स द कोसाइन ऑफ ठीक है ये जो होते हैं ये सब हमारे उस पर निकल जाते हैं जैसे मान लो आप स्क्वायर रूट ऐसे लिखोगे कुछ रूट आया तो आप सीधा ही बोलते हो इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ या कुछ ऐसा हम बोलते हैं फोर प्लस प्लस बोलना एड को तो ये सब जो है ये हमारी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये नंबर्स को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इन लैंग्वेज मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में इनको क्या बोलते हैं फंक्शंस बोलते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ देखो जहाँ ध्यान से इसको पहले द स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस कोई ऑपरेशन फॉर्म कर रहे हैं या कोई फंक्शन कर रहे हैं टू टाइम्स तो ये क्या हो गए फंक्शंस हो गए कोसाइन ऑफ तो इसलिए ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा कि फेज लाइक इक्वल टू लेस देन ये सब क्या होते हैं ये हमारे एक तरीके से रिलेशन बता रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नाउन टू नाउन एक नाउन को दूसरे नाउन से तो ये क्या बता रहे हैं एक रिलेशन बता रहे हैं तो दीज आर नर्म टर्म्स एज रिलेशन ठीक है अब लॉजिकल कनेक्टिव आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकल कनेक्टिव यानी कि अ वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस टू प्रोड्यूस अ न्यू वन इज लॉजिकल कनेक्टिव यानी कि ऐसा कोई वर्ड uh, जो डिस्क्राइब करता है हमें मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़कर या दो सेंटेंसेस को दो नाउन्स को दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक लॉजिकल एक नया सेंटेंस या नया बनाना और उसको एक लॉजिकल कनेक्टिव देना यानी कि एंड इज डिवोटेड बाई ऐसे एंड को हम डिवोट कर सकते हैं ठीक है या मैं बोलूँ इम्प्लाइज इम्प्लाइज टू तो इम्प्लाइज टू को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं इससे ठीक है तो इम्प्लाइज टू उससे क्या होता है इट इम्प्लाइज टू फिर उसके बाद अगली लाइन आ जाती है आपकी ठीक है तो वो अलग ही न्यू सेंटेंस फॉर्म हो जाता है फिर नेक्स्ट आता है कन्फ्यूजन ड्यू टू मैथमेटिकल लैंग्वेज अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती है वो क्या है कन्फ्यूजन उसको हम देख लेते हैं फर्स्ट आई है हमारी कि मैथमेटिक्स जनरली हैव
कि वेरियस वेज जिसमें कन्फ्यूजन आ सकती है तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि हमारे पास ना वी हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेम इंस्ट्रक्शन सेम इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं जैसे मैंने बोला एडिशन को हम क्या कर सकते हैं फाइंड द सम भी बोल सकते हैं फाइंड द टोटल भी बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू बोल सकते हैं फाइंड द होल भी बोल सकते हैं हाउ मेनी इन ऑल भी बोल सकते हैं तो इतनी चीज़ों से हम या इससे भी ज़्यादा हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एडिशन के कॉन्सेप्ट को कि ऐड करो ठीक है तो कन्फ्यूजन आ सकती है इसमें फिर आता है हमारा अ वर्ड मे हैव डिफरेंट यूजेस एक वर्ड के डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं जैसे मैंने बताया रूट जो है वो हमारा कहाँ यूज़ होता है इक्वेशन में भी यूज़ होता है कि रूट निकालो इक्वेशन का और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में भी यूज़ होता है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा कि सम पेयर ऑफ वर्ड्स मोस्टली क्रिएट कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट कुछ वर्ड जो है ना वो बच्चों के माइंड में थोड़ी कन्फ्यूजन हमेशा रहती है शायद मे भी आपको भी ना पता हो ये सब चीज़ें तो प्लीज़ इनका जो है ना प्लीज़ इसको सर्च करो और कॉमेंट में भी मैंशन करो कि आपको किस किस के पता है किसके नहीं पता सब मैंशन करो आप इसमें कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है दो और कॉलम में क्या डिफरेंस है सेक्टर सेगमेंट में क्या डिफरेंस है कॉन्ग्रेंट सिमिलर में पीन मीडियम मोड में बार चार्ट हिस्टोग्राम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज एंड दोनों मतलब ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें डिफरेंस जो है नहीं पता होता मोस्टली तो ये चीज़ है नेक्स्ट आता है हमारा समटाइम्स वी यूज लॉन्ग वर्ड्स एज वी ऑल नो टू डी शेप्स हैव साइड्स एंड थ्री डी शेप्स हैव एजेस यानी कि हमें सबको पता है कि टू डी शेप में साइड्स होती हैं और थ्री डी शेप में हमारी एजेस होती हैं लेकिन फिर भी हम कहीं भी बोल देते हैं एज ऑफ अ पॉलीगन पॉलीगन की एज बोल देते हैं तो दिस इज लॉन्ग ठीक है कई बार हमें जानते हुए भी फिर भी हम उसका रॉन्ग यूज करते हैं फिर आता है वी समटाइम्स यूज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस कई बार दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज कर देते हैं सेम टाइम में जैसे हम बोलते हैं फॉर्मूले या फॉर्मूलाज ठीक है इंडेक्सेस या इंडाइसिस तो ये जो है थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है नेक्स्ट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स समटाइम्स सीम टू भी कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज ये कहीं बार कॉम्प्लिकेटेड दिखती है यानी कि अगर ऑर्डिनरी पिरामिड की मैं बात करूँ तो ऑर्डिनरी पिरामिड आपको पता है कि वो क्या शेप देता है ठीक है ऑर्डिनरी पिरामिड हमें जब हम सोचते हैं तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर याद आ जाता है जो इजिप्ट में फाइंड होता है लेकिन मैथमेटिक्स में उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में जैसे कि स्क्वायर बेस्ड होता है ट्राइंगुलर बेस्ड होता है तो अलग अलग तरीके से होता है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा वाइल्ड लर्निंग एंड अपलाइंग लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स मेनी क्वेश्चन स्टिल परसेस्ट यानी कि अगर जब हम लर्न कर देते हैं अप्लाई कर देते हैं लैंग्वेज को मैथमेटिक्स की तो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आते हैं हमारे पास कि वाई जो है ये टू डी फिगर्स में पेरीमीटर होता है और सर्कल में हमारे जो सर्कम होती है ठीक है और मे भी हमारे दिमाग में भी ये घूमते हो और हमें इसका आंसर नहीं पता तो इन्हीं के आंसर हमें इस वीडियो का जो मेन पर्पस है इस कॉन्सेप्ट का ये कन्फ्यूजन वाला वो यही है कि आप टीचर्स बनने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ये क्वेश्चन आपसे बच्चे भी पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चन हम भी अपने जब स्टूडेंट में थे तो हम ये सोचते थे कि क्या होता है पेरीमीटर पेरीमीटर को क्यों बोलते हैं और सरकम को बोलते हैं तो इसका पता आप लगाओ ठीक है और ये नंबर्स डिजिट न्यूमरल फिगर इनमें क्या डिफरेंस है ठीक है फिर आया लेंथ ब्रेड विथ हाइट डेप्थ थिकनेस ये भी एक कन्फ्यूजन रहती है ठीक है तो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो इफ यू लाइक दिस दिन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट स्टडी विद जसमीत जो लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी तो थैंक यू सो मच आज के लिए बस इतना ही